okay dear students the last video we studied about different type of motors that are used for speed control so mainly speed control applications in use in the motors in a speed regulator application use in the motors in the power speed control applications in the other speed regulators in the power in the padil the main art to use in the separate excited dc motors then induction motors on up it is the last video and explains here that and I know but mostly we are using we will be using three-phase induction motor due to its rugged construction and efficiency efficiency and cost it is also cost effective and I'm gonna use a speed control with speed control system number in the area they should be the poly area you would control run down motor and down sensor and down and controlling part to down इधर के नम्बर लास्ट जो वीडियो है ले एक्सप्लेन चाहिए इधर आना इन्हीं कंट्रोल सिस्टम्स के ले आदत्तोर एप्लीकेशन है तो स्पीड रेगुलेटर्स ने बारे जो इन्हीं आद आदत्तोर एप्लीकेशन ने बारे इन्दर रिमोट पोजीशन कंट्रोल सिस्टम्स आ रहा इन्दा आना ये रिमोट पोजीशन कंट्रोल सिस्टम्स हैं हम करिया � Valve open sana, alangkah close sana. Apa awal dem motor, aduh itu valve itu asosiasi itu dalam motor, walau reka orang ceroh teti dalam madi. Adik pola, pada na robotics, robotic arm gede und. Arm gede lom, nama kita use sian dan dana pala type motor sana. Awal dek motor inde movement sedek control ya, nu warna walau dek ceri yuru angle, maatran nama kita control ida madi, orang ceroh tension madi, alai. Anggernya lah aplikasi ni, saya nak remote position control system tu beri. Serikat beri ni, remote position, apa airline ni dikit ni, itu position control ni, itu remote ni, ada. Ada itu satu controller urik urik ni, itu salah tu. Nampar motor urik ni, itu wire urik salah tu urik. Am motor ni, itu position ni, itu je, nampar control ni. Anggernya tu control system ni, saya nak remote position control system tu beri. The RPC motors request to move its load to a position determined by the control system. Ada lagi. Pada RPC sistem tu le motor le endi sienna, hadin le motor le korcchur rotate endi beri, ah ektra tolong rotate endu endi ti irmani kenda ara anu, nama kita controller anu, controller anu dawa controller anu ti irmani kenda. So ingan le lo ru RPC control sistem tu le use endi motors, motors use endi macam seri ke ru dua main limitations anu dawa, al limitations anu dana, first one anu dana. There is a limit to the mechanical ability of the motor to move its load. This limit occurs when the angle of the required rotation becomes too small. That is, if you have a valve, the valve is open. If we have a motor rotating, the angle is open. Suppose it is 10 degrees. It is 30 degrees. Now, if we have a motor and the valve is open, suppose the motor is open. Lefty load, alangkah landi clock pun sih direction le ten degree rotate aje pikiran. Adi ni berindi tu, nama lantai je, nuri supply su corona aku, nona aku mungkin ada motor je lapan deh je, rotate aje, rotate aje, entah correct aje, je lapan tu thirty degree awal ni lla. Betul, tu tu orang ya speed motor, nuri speed lantai je, je lapan thirty degree, kadang kuar dale angle lantai je, amar rotate aje. Ada anu first tertel limit, apa malah rezeki angle lgal ok, uru motor je, jadi suppose nama lalu use aja induction motor an. Angin itu induction motor itu macam tu, induction motor itu hanya untuk diusai itu tu, diusai itu angin itu rotate itu yang boleh korang cip problem sah. Angin itu rotate itu yang patah itu beribu. Correct itu tu, particular angle rotate itu yang patah itu beribu. Ada orang first itu tu problem. Then alat itu ada orang. When the load is almost aligned to the input objective, the error is so small that the amplifier can no can no longer drive the motor. Ada orang ada orang. Namun kerja pada thirty degree ada. Motor ni je entah rotate je entah. Pinggan orang la control system tu lok ke control system arkhi anu dengan ni controller ni. Controller ni perlu motor ni position sensor itu orang dilihat. Apo motor rotate je entah orang ni. Pas apo motor rotate je entah mana race small speed la anu dijari jangan ni motor ni. Aduh which is mana race small speed la anu rotate je entah. Entah rotate je entah rotate je entah rotate je entah. Thirty degree awal awambo. Eh, speed, eh, angle lekang orang rotate ini nanti, ah angle, pina actual motor na posisi tu, tak mila, ada error nanti. 
ആ എറർ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ആംഗിളിലേക്ക് ആംഗിളിലേക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്താറാവുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട അത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് മോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ സപ്പോസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണെന്നുവെച്ചാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള എററിനെയാണ് എറർ വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോളർ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എറർ വളരെ ചെറുതാകുമ്പോൾ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്ന എറർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ആ സമയത്ത് കൺട്രോളർ ചിലപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ രണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് മെയിൻലി ടു ലിമിറ്റ്സ് ഒന്ന് വളരെ ചെറിയ ആംഗിളുകൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധാരണ ഒരു മോട്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ എത്തണം എന്നില്ല അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എബിലിറ്റിയിലൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പിന്നെ ആ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ എല്ലാ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എറർ കമ്പാരിസൺ വഴിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വലിയൊരു കൺട്രോളർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ആക്ച്വൽ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇവിടെ സെൻസർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാക്കോ ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വൽ സ്പീഡ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് സ്പീഡും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന എറർ സിഗ്നൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ആർ പി സി സിസ്റ്റത്തിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ എറർ സിഗ്നൽ വളരെ കുറയുമ്പോൾ കൺട്രോളറിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റണം എന്നില്ല അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗിയേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഗിയർ മെക്കാനിസം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല ടൈപ്പ് ഒരു നന്നായിട്ട് സ്പിപ് സ്പീഡ് കുറച്ച് റിഡക്ഷൻ ഗിയറുകളുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സ്റ്റെറി റൊട്ടേഷൻ ആണ് വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്പീഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സ്മോൾ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേഷൻ ആക്കി മാറ്റാം അങ്ങനെ റിഡക്ഷൻ ഗിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഗിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് മോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ള മോട്ടറിൻ്റെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ലോഡ് ഓൺ ദ മോട്ടർ ഓൾസോ ദ ഗ്രേറ്റർ ദ ഗിയറിങ് ദ മോർ സ്ലാക്ക് ഇൻ ദ ഗിയർ ട്രെയിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഫർദർ മിസ്സലൈൻമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്പീഡ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറേ കുറേ ഗിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു ആ ഗിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തന്നെ എന്താണ് കുറേ ആ സിസ്റ്റത്തിന് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കോംപ്ലെക്സ് ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓരോ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാവും കുറച്ച് ലോസുകൾ ഉണ്ടാവും മിസ്സലൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതൊക്കെ വേറെ വേറെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇഫ് വി റെഡ്യൂസിങ് ഗിയറിങ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ മോട്ടർ അറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ദ റീ റിക്വേഡ് പൊസിഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഗിയേഴ്സ് വെച്ചാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നില്ല മോട്ടർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അത് ആ ഗിയറിൻ്റെ മിസ്സലൈൻമെൻറ്റ് കൊണ്ട് വരാൻ എന്താണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ഗിയർ മെക്കാനിസം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഗിയർ മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തുണ്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് സോ ഇതിൽ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ആർ പി സി സിസ്റ്റം എന്താണ് റിമോട്ട് പൊസിഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്താണ് ആ റിമോട്ട് പൊസിഷൻ കൺട്രോളിൽ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എബിലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എറർ സിഗ്നലിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോളർ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൺട്രോളറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ആർ പി സി സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഗിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താലും എന്തുണ്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ
ആ സ്ട്രൈക്കർ ആണ് ഈ ക്യാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാമിൻ്റെ സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് ആ സ്ലോട്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്യാം ജനീവ ക്യാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജനീവ ക്യാമാണ് നമ്മുടെ ഏതാണോ ലോഡ് ആ ലോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സപ്പോസ് ആ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാൽവാന്ന് വിചാരിക്കുക വാൽവിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഷാഫ്റ്റും ജനീവ ക്യാമിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ ഈ ഫിഗർ ഏല് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ജനീവ ക്യാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ബിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു പൊസിഷൻ ഫിഗർ ബിയിൽ തേർട്ടി ഡി ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മോട്ടർ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ട് ക്യാമും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പുറത്തൊരു സ്റ്റാർ ഫിഗർ എയിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗർ എയിൽ അത് പൊസിഷൻ കാണിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഫിഗർ എയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഗർ ബിയും എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്യാം മെക്കാനിസവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എത്രയാണോ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാമും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ വീണ്ടും ഫിഗർ സീൽ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും മോട്ടർ എന്താണ് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും കൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ക്യാമും മോട്ടറും തമ്മിലുള്ള ആ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലാതാവുകയാണ് ദെൻ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും ക്യാം എന്ത് ചെയ്യും ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കാണാം അപ്പം ഇവിടെ ഫിഗർ എയില് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് ഫിഗർ ബിയിലാകുമ്പോൾ സ്റ്റാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ക്യാം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഫർദറായിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടർ എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ സ്ട്രൈക്കർ ക്യാമുമായിട്ട് ഡിസ് എൻഗേജ് ചെയ്തത് കാരണം ക്യാം ഇനി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല ക്യാം ഇനി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തണം വീണ്ടും എൻഗേജ്ഡ് ആവണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് വീണ്ടും ക്യാമുമായിട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ആവുള്ളൂ വീണ്ടും ക്യാമ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ ക്യാമ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഏകദേശം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഈ ക്യാമ് ജനീവ ക്യാമ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വാൽവ് സപ്പോസ് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത മോട്ടർ ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ക്യാമ് ജനീവ ക്യാമ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എക്സാക്റ്റ് തന്നെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആംഗിളുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആംഗിളിൽ വേണമെങ്കിൽ ജനീവ ക്യാമർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മോട്ടറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മോട്ടർ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണോ സിഗ്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്യാമ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി സപ്പോസ് വാൽവ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ആ വാൽവ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ക്ലോസ് ആയിട്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തിരിച്ച് കറക്കിയാൽ മതി അല്ലേ തിരിച്ചൊരു പ്രാവശ്യം കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനീവ ക്യാമ്പ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വീണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാൽവ് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ആവും ഇങ്ങനെയാണ് ജനീവ ക്യാമിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്